司令啊，你在这干什么呀？真跑不动了，真跑不动了。郑司令啊，救人如救火呀！救的又不是我媳妇儿。郑司令，只要你救出我女儿，我再给你加两个月的薪水，怎么样？那，那也跑不动了。喂，郑司令，我苏梅会答应你，我在大城市。给你找个大美女做媳妇儿，怎么样？你们骗我，没骗你。说定了，说定了。你奶奶的！啊啊啊这回完了吧？叫蒋中正都不好使了。哼，你看那血流的。处长，三炮啊，还是想法把那个子给取出来吧。哎，这样，处长，这离江海真近，咱们去找汤敬武给你取子弹吧。什么？你还是让我去死吧！行行行,行，你不去咱就不去，行吧，处长，你不去啊！三宝啊，还赌电话，还是想法把弹头取出来啊！好,好，我我我想办法，我想办法啊！哎，你杀过猪吗？没有。你宰过羊吗？没有。大哥，我腌过驴。你腌过驴有啥用啊？处长那儿有没有事儿？也就只有我来了，我看我爹杀过猪
，三宝，你在干什么呀？替你去自残。你看过吗？这有啥会不会的？一回生二回仇嘛。我见我爹杀过猪，杀猪你见过吗？哎呀，大爷三宝啊，你还是想打死我吧？打死你哪成？打死你我你还欠我六个月军饷，还有媳妇儿呢。要不三宝啊？咱们还是去找唐劲武吧。你看，你又出尔反尔。找唐劲武可以，关键他有钱呐。钱，这样，你把我随身带那个、那个、那个皮箱拿来。皮箱？哎，把那个处长拿那箱子给拿来，快。钱？处长，怎么这么多钱啊？啊，三宝啊，我告诉你钱怎么花啊。花钱谁还不会？有钱就行，只要有钱就行了。哎，处长，我媳妇儿呢？等我伤好了再说吧。黑子，找个门板，把处长抬走。田中军，我请求立刻出兵，荡平江海镇。不，帝国军人是为了征服中国，而不是为你泄私愤的。可是这个唐劲武的态度实在让人无法忍受。你可以去江海镇，但是谁批准你和中国武装交火了？那是在半路上，忠义救国军突然袭击。啊。小野军，你还不懂这件事情的真正意义。如果说因为这件事影响了敌我双方政治力量上的变化。那么你就是大日本帝国的罪人，这件事我必须向上级汇报，请田中军替我辩解。快点！快点！哎呀，侯队长，别开枪，别开枪，兄弟们，把枪放下，放下，放。郑三炮，你跑这儿来干啥玩意儿啊？这不我们处长让那小野那狗日给咬了吗？不不，让小野那个狗日给弄伤了。我这不找你找汤团长看病来了吗？找什么汤团长你呀、啊？你别给我整个立根愣，你去去拿两管哪玩去？不，我上哪儿去？你爱上哪儿玩上哪儿玩。三炮，处长，三炮，不要求他，我们走，我就是死。也不愿看唐吉武那张脸，快走，走，你就别犟了。爹，爹，唐吉武来了。爹，爹，你怎么了？英子，你没被日本人抓走？吉武哥救了我，爹。吉武哥，吉武哥，你快救我爹，你快救救我爹呀、啊，你快救救我爹吧，你不是医生吗？医生不是不管什么人都得救吗？金武哥，我求求你救救我爹吧，金武哥。大哥，要不你救救他吧？你看他流血呢，还。金武哥，我求求你救救我爹吧，金武哥。钱我就不用找你，我自己给人做了。出去！你看你哪儿把人往外轰的？这一家伙，倒下错了。啊！郑三炮，你出去！这不洗了呢吗？杀你志雪，原来嗜血过多，咱们这血浆不够了。那是我的吧
するよ。するよ。啊，看见这是什么了吗？钱，记住了，跟着三爷混，三爷绝对不会亏待你们。啊，现在咱们有钱了，咱们可以该吃吃，该喝喝，该玩玩。啊，咱们既然来了一趟江海镇，咱就不能白来。啊，但是呢，你们再给我收拾点，别给我惹事儿。明天一早在这儿集合。啊！给你的，谢谢司令，谢谢司令。给你的，谢谢司令，谢谢司令。小燕儿，给你的，谢谢司令。啊，谢谢司令。好，喝几口，喝酒去，吃饭去，吃饭去。黑子。把这钱给汤静武，跟他说，炮哥不差钱啊，不用找了，三爷没这习惯。是。刘哥，你怎么不去玩的呀？我想攒着点，下次发想，还不是啥时候呢。嘿，好孩子，今儿三爷请客，带你玩玩去，走。谢谢三爷。姓汤的，这是我们家司令给的。司令托我给你带句话，千万别找钱，没有这习惯，更丢不起那个人。哦，是吗？那行，谢谢你们，郑司令。不客气。哎，小杨。你爹，我在这守着，你去把这钱给严三儿。见着他，你就跟他说啊，你你你，算了，我给你写个条吧。嗯。你说我就纳闷儿了，你说我郑三炮甭管是当土匪还是当救国军，怎么就离不开江海镇这个圈儿？是三爷。哎，不过你放心，江海镇是三爷的地盘，今天三爷带你去个好地方。老板娘，哎呦你，你来了，欢迎欢迎。老板娘不会不认识我了吧？嗨，南处的江湖上，谁不认识你？刀口舔血的郑三爷呀！来来来，快进快进！还是你会说话，快点快点！请请请请请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，请请请，哎呀！老板娘，今儿三爷有的是钱啊，去把好酒、好姑娘都给我弄上来啊！啊，好好好好好，快去！好，哎，怎么样？没见过吧？好酒，这都外国人来的地方。哟，来了几位长官，您吃什么？老板，你这都有什么好酒好菜呀、啊？季爷，您看，所有菜都在墙上写着了。他妈的，欺负我不识字是吧？有好吃的吃，晚上。好好，快点快点，老子他妈饿死了。好好好，快点，好好，好好烟里边行，里边行，好里边行。小孩，先上酒。哎。小林子，大哥，喝酒。你把那假肢先拿下来，喝完酒再搂唐大夫，这些江宝是……哦，你
倒是生养了一个好女儿，这雪江，小英子。日本人受的伤，我这儿免费，把钱收回去。这钱你从哪儿拿来？周三炮给的。这那是人呢。孙岩带你换个地儿，立春院，那是个个都能那个。走，谢谢三爷。<笑>老板娘，结账。麻烦你给换几张，别的话我就不多说了。行行行行行。哟，这钱你别掏了，拿了，这钱你别掏了，一看就是一波一出来的。好啊，敢在江海镇用假币，反了天了！谁是帮他了？给钱了，就是他了，就是他了，给钱了。还有一个镇的人，帮他，给我打。是，来，严队长，我给您准备出事了。谁呀？镇长江来这个时候，我先去看看。这谁呀？谁呀？长着我胡子啊！严团长，这是给您的钱。哟，这是谁给我的钱啊？您看不出来呀、啊？这是假钱。啊？那我我说这个钱不对劲儿啊！团长，报告团长。郑三茂手下到饭馆里白吃白喝，还用假币，让我们给逮住了。团长，团长，团长，出事了！郑三茂带人在江海镇强奸人，强奸谁呀、啊？立春院的两个姑娘。立春院那叫强奸吗？他他不给钱，那就是强奸。赶紧的，集合报案团，堵住大门口。是是。参谋长，参谋长，你可把我害苦了，参谋长。你听我跟你解释啊！你解释什么解释？脸都没了，还解释什么解释？快，抬头！哎，等会儿，干什么你们这是？不是怎么着，他那屋你还跟我比试比试？啊？郑三炮，我一直还拿你当条汉子，你要点脸吗你？你看你这吃了一嘴的油啊！饿，那某功夫这后槽肉都出来了。你说你啊，带着这帮弟兄，又吃又喝又玩又拿啊！最后就拿这点假钱糊弄我们，这合适吗？这个是他给我的钱，钱是我主动给你的吗？怎么不是你给我的？不，我让你去花了吗？你说看病没钱，你说给我箱子里的钱吗？不是，我根本就没让你花。我跟你,你们要吵，别在这吵啊！爱去哪吵去哪吵。不管怎么说，郑三炮，你在江海镇欠的这一大屁股债，您不能说说走抹抹嘴就走了吧？啊？江海镇的百姓答应吗？再者说了，这江海镇好歹还有个保安团呢吧？你能走得了吗你？你哟呵，你吓唬我呢？我倒不是吓唬你，你不是吓唬我，你给我提什么保安团？那保安团怎么了？保安团，保安团算个屁！那我就他妈想来就来，想走就走。呵，那你的意思怎么着啊？我给你搁点什么？我觉得是。那我命给你搁这？那不用，搁吧。不至于，大腿那不值当，你知不知道？哎，我看这可以哎，这行啊，啊这行，这行，嘎，哎，我给你消毒，回头别感染了啊啊！我真嘎了，哎啊！不是你这刀太小了，你知道你换把大的行不行？哎呦，就是这刀怎么能拿手指头呢？你说说。来，你吃这个，来。哎，这
别抢！摩托车拿了啊，拿了啊，我都准备好了这，来。你们就不知道拦着我点你们，我拉什么拉？我拉个屁！我抬头。哎哎哎！干什么你们这样？血！你想给我打死你？这是我女儿的血呀！哎呀！哎哎哎！慢点吧，今儿给你面子，知道吗？有别给我提保安团，提保安团我打死你！还保安团，还保安团。家是真笨呀，连这三分就抓不着，你吃屎啊你！唐景武把孙亚萍给杀了，那个西四局再可得罪不起呀！侯会长，你说呢？唐景武此人我还是了解的。即使他签了这份协议，也必然有他的苦衷啊！对呀、啊，对呀、啊。唐景武到江海镇以来，对这江海镇可出了不少力了。哎呀，那过去是过去，他现在才杀了那个孙亚萍，可那外面的人都说咱们是汉奸，人家都说咱们江海镇都是汉奸。哎呀，这可怎么得了啊？我看唐景武啊，是该挪挪位置了。唐大哥走，那可不行，他一走，团不散了吗？这这是商会的意思，想挽回也挽回不了了。那谁当团长啊？哎，要不这样，先让参谋长代理，等这风头过了再看看。哎，那还行。代理团长十有八九是让严三干了。谁？严三儿，拉倒吧！那我第一个反对呀、啊，我直接就不干了。我天，这个老兵去追征三炮，当时你们都在哪里呀？你们都在哪里呀？你要这么说的话，团长，那我还有一件事不明白呢。你说，那个征三炮来的时候，你在哪儿啊？哎呀，我现在呀，可听好多人都说呀，那镇上的歌舞厅啊，都成了保安团的公署了。你这、你这、你这、你这什么意思你啊？大胆！行行行，别别别吵了，团长就就是团长，他平时该干什么不不干什么，那是人家的隐私，不不便干。行行行行，下令，到行政，明天继续，有我同意指挥。哎，不行，不行，不行，不行，不行，那可不行！后天儿，你又怎么不行呢？也不是不行，就是吧，我得先问问大夫。你没有病，问什么大夫呀？听着，明天不到这，警法执行，散会。李兴江啊，还是有杂音。哟，这是给您开的药，按时吃。哦。喂，大哥，你说这事儿这到底咋办呢？这事儿啊。哎，要我说呀，你们还是去。这节骨眼儿，从咱们这儿不能搞分裂。不是，问题是那老小子吧，真把自己当团长了，说什么明天集训，不到的兄弟吧，不给发军饷。嗯，不扬鞭这口气吗？你是啊，这不可能，谁有战斗力，谁能打，我们心里清楚。我们江海镇这些年来
一直磕磕绊绊，可也总算是平平安安呐。我们商会不会亏待了各位老总和你们手下的弟兄们。有有张副会长这句话，我我们心里就就有底了。杨正规军的人，还向我这个保安团长敬礼了哈。侯队长，王参谋长，谢谢您。应该的。严团长刚刚升任，还没给弟兄们训话，请严团长训话。哦哦，这个长官还得训话是吧？那当然了，长官是部队的一面旗帜。哎呦。哎呦，我这下没准备好啊！弟兄们，今天是，团长今天讲话完毕，就地解散。哎，喂，我还没说话呢。哎呦，王参谋长啊！你说这是个什么人啊？啊，这不是让我难堪吗？严团长，来日方长，以后会有训话的机会。好啊，你们给我等着！干什么呢？我要找你们唐进武团长。现在我告诉你，在江海镇只有一个团，也只有一个团长，那就是严大爷严团长。你说，唐劲武不当团长了？那都是老黄历了。那我要找唐劲武，我去哪找他？去那边。您怎么来了呀？稀客呀！啊，小杨，倒水，上茶。您怎么想到来我这儿啊？哎，来来来，喝茶喝茶。哎嘿，你，哎，你烫着了你，别在意啊，水太烫。唐先生，你还记得这个？哎呀，可惜了，这照片没拍好啊。唐团长，我只想问问，我们之前的约定，哎，算不算数？算数，当然算数。但是您现在呀、啊，不能管我叫汤团长了，团长啊，现在是严三儿，我呀，现在就是个大夫。既然协议算数，那么我要提取三千斤大米。好，小英，去看看米缸里还有多少米，全部给徐小军带走。嗯。我要的是三千斤大米，我也得有啊。这唐唐江海，这怎么可能没有三千斤大米呢？徐小军。我说句您不爱听的，这事儿啊，都怪您。怨我？我这一上报啊，这江海镇上上下下都拿我当了汉奸了，啊！要不然我还有点辙。您这么一折腾，好嘛，鸡飞蛋打，我是一点辙都没有啊。那这份协议还算不算数？当然得算。那我就有三千斤大米，那就连耕，在你一块儿拿走。你这么说还是不算，算当然要算，但是得在一定的条件之下呀。您呐，赶紧拿着米走人。你说您现在在江海镇名声也不太好，万一有个三长两短，我怎么跟您交代？唐劲武，你整天躲在屋里看什么呢？哟，是你呀？你来我们这儿干嘛呀
，我们这可不欢迎你，赶紧给我滚！我说你人缘不好啊，你这。唐先生，你知道什么是胯下之辱吗？胯下之辱。我今天受的就是胯下之辱，总有一天我会洗刷我的耻辱。我到底谁受了胯下之辱啊？哪儿的？我放哪儿了？出来！处长，哎呀，吓我一跳！没有你这么干的处长，知道吗？哪有你这样的？你害苦了我郑三宝，脸都没都丢到江海镇去了。我郑三宝是偷是抢，但是从来没嫖姑娘不给人家钱呀、啊。这能怪我吗？到了人家地方，就爱想那个事儿。我想那个怎么了？我我想我想哪个？反正都是你的错。今天要不是兄弟们拼命把你从江海镇救回来，你早就我早就死在荒山野庙了。那怎么着？那这军饷就就就是那些假币啊？哪儿啊？那是我们破坏破坏敌战区经济的，我们特意印的假钞。本来呀、啊，那是一张一张的假账上去花，可谁想到你们？你们一沓一沓的，那还连着票，都连着号去花，你能不出事吗？那你也没告诉我呀！不，你那那我的军饷呢？在在在江海镇呢？江海镇？你想啊，唐金武啊，现在只是个大夫，那严三呢，根本就不是你对手。江海镇的那是有鱼有肉，有钱有粮，那那那你还不随便拿吗？啊？对呀、啊。这能闯进去吗？戒备这么森严，硬闯可怕是难得。进城的方案必须调整，这么着，通知弟兄们，中午不管用什么办法，查获楼进。啊！我是毛西，我是玉田。请请客下。田中俊，我交代给你的事情办得如何？在江海镇开洋行会馆的事情，我已经落实好了。小野君已经找好了门面。保证是风水万户。记住，我大日本帝国的宝藏勘探专家，即将以商人的身份进驻江海镇，你们一定要确保洋行会馆的安全。将军，请放心，我会派小野君全权负责此事。小爷太君，小爷太君，恭喜发财，恭喜发财了！胡会长怎么还不来呀、啊？啊，那个胡会长吧，身体有点不太舒服，就不能来检查了。这不，就让我来代劳了。这个胡会长怎么这么大的面子？还要我亲自去请他吗？啊不不，小二太君，听我说哈，这个是我这那个他今日确实不能来了，确实有病。再说了，你看现在几时一到了，我们中国有个俗语，过了这个几十再去见财就不吉利了，是吗？啊，那好吧，我们就剪彩吧。好，剪彩。<笑>小日本的赖户洋行刚开张，跟当是，最后再去赖户洋行，走。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这
大哥，大哥饶命！啊，崔刀怎么会到江海镇来，大姐？现在兵荒马乱的，皇军啊，都把那些个有钱的地方给占了。就剩下我们江海镇还是个中立区，他有优势啊！你说那个崔刀不到这里抢呢，他能到哪里抢呢？你现在是保安团团长，立刻让你的人过来调人！真是烧杀掠强啊！拿着大刀就要向我们砍呐！如果江海镇百姓的性命不保，咱们就啊，就对不起人家呀！弟兄们，是吗？弟兄们，呃，侯大队长领导的队伍不许去啊！这个人是要咱们去送死的。你说是吗？我是团长，我说了算。你是江海镇的人，我们走了，江海镇还是你的。那凭什么让我们的弟兄们替你去拼了命的维护秩序啊？你，我们要汤团长回来主持大局，我们要听汪参谋长指挥。王明贵跟侯静死不带这严丝儿，这不，趁着这功夫，还有人趁火打劫呢。谁呀、啊？崔刀呗。这崔刀也太会挑时候了，他都抢什么了？盛昌票号的所有金条，一百来根啊，全都给抢走了。幸亏有地窖，现在要不是地窖，这江海镇就数得崔刀最有钱了。还有什么？就连日本人的濑户洋行也被抢了，他奶奶的崔刀！想当初老子当土匪的时候，这些东西都是老子的，这金条都是老子的。现在干了忠义救国军，什么都没了。大哥，凭啥崔刀能抢，咱团长也能抢，是不是啊？对。我也正有此意。这盗嘴大肥肉哪能就便宜崔刀一个人啊？吃独食。你们放心，咱们有戴笠局长给咱们撑腰，有那些美式装备，有什么机枪大炮都有，咱们随时准备进攻江海镇。这回去咱们给他抢个精光，连鸡鸭鹅都抢走。哎，您再连续来两回就差不多了。谢谢团长，哎，别客气，再见啊。大哥，你怎么拔上火罐了？哎呀，我们这现在缺医少药，又没器材。枪酒，那你在国外学那技术多荒废了。康团长，康团长，康团长，康团长，快来救救我们！嚯，哎，来了，我来，我来，我来。哎呦，快，小杨，先消毒，老五搭把手。哎哎，来，慢点。
团长，啊，你先搁这儿，我先处理个病人啊。像那玩意儿，就是小鬼子扫雷用的玩意儿吗？大哥，不是，这是金属探测器，是扫雷扫雷的不？不是，日军有专门扫雷用的扫雷器。这是挺蹊跷，日本人究究竟想干什么？伙计啊，啊，你还得盯住了银行。行，没问题。车上放的什么？这些都是给商会送的粮食。粮食，查一下三司令，这是江海镇周志华发来的密电，下去吧。哎，给我接通，田中大佐，玉田将军，田中，你让我太失望了。你应该向天皇陛下剖腹谢罪，将军阁下。都是怨那个小野君，他非逼着汤敬武下台，才使保安团形同一盘散沙。现在江海镇的保安形同虚设，才让这个崔一刀钻了空子。八嘎，这个小野他现在人在哪里？我已经把险些暴露便捷分子老五身份的罪魁祸首小野中佐逮捕，交由玉田将军整治。好，看来你和我的意见是一样的，请玉田将军指示。唐敬武辞职，江海镇还有可能落入国军之手，新四军也会趁虚而入。嗨，让小野到江海镇公开道歉。无论如何，请汤敬武恢复保安团团长的职务，即刻去办，不得延误。嗨，我不去，我不会像一个什么都不会，还做了团长的人上去。哎呀，我我说你还犹豫啥呀？赶紧带着弟兄们投国军呐、啊！行了，老王，哎呀，我算是活明白了。这医生啊，是我的本职；救死扶伤呢，是我的本分，挺好。就凭你的才华，收编了保安团，到国军去不不一样抗日吗
，这不已经辞职了吗？别说了，现在是国军、日本人、共产党都想拉着我归顺。可是你说，今天我走到这个地步，我能怪谁呢？谁能来救我呢？我现在连饭都吃不上。是啊，今天晚饭还没有着落呢，是不是又得五哥和猴子哥送啊？哎，快点，救护！这招捅的，我就剩半条命了。不会吧？哎，我那刀可挺准的。开玩笑，拜你所赐啊，我过得挺好。哎，你怎么弄成这个样子？怎么样了我？这不好吗？多清净啊！嗨，好了，不说这个了。救人要紧呐、啊。哎，我跟你说，除了这两袋粮食之外啊，我给你送来的这药。下边那箱你记住了，是麻醉剂啊。上面里边啊有手术刀，有夹板，有绷带。最珍贵的是啊，里边有从我特意从新四军总部给你要来的盘尼西林。哎，省着点用啊。太好了，老板，快麻烦你，你把上午来的那个粮店老板给我请来，我能给他做手术了。好，好嘞。本地的盛昌钱庄，德国的怡和银行。还有日本刚开的那个那个什么赖账洋行，怎么老爷，是赖户洋行。你住嘴！这些商户都被劫了，现在提出来让商会索赔。张副会长，不光财产被劫，就连上个月刚刚纳的那个七房姨太太也被裸了去，现在是要死要活。哎呀！那个张会长吧，都七十多岁的人了，不招用了。那七姨太被劫了也好，反正不用活受寡了。<笑>你给我住嘴！一个没用的东西，竟然让崔一刀大摇大摆、肆无忌惮的抢劫，可你保安团却一点动作都没有。老爷，我已经下了命令了，可那些小子他就是不听我的命令。就说万元贵那个老姐姐姐姐吧哈，还有后舅老吴，他们就是跟我对着干呀、啊，就是让我难堪。依我看，还是把汤静武请回来主持大局吧。方玉啊，你又来捣乱！我说的是正经事儿。这个汤静武不能来，日本人和他签了约，你说他怎么还有脸批来见人呢？严三儿。你要是先把你自个儿管好得了啊！爹，要维持江海镇的安定团结，我们只能依靠汤静武。你说我们总不能因小失大，把贸易区的财团给得罪了吧？哎呦，胡大小姐呀，他和日本人签了约，不能视而不见吧？是什么仪器啊？金属探测器，德国造。这个呀，可以探测到地下五十米深的金属成分。这么厉害啊！哎，哪来的？日本洋行偷的。日本洋行？这日本洋行里怎么会有这种东西啊？哎，我也。那这事儿，这东西啊，用途很窄，按理说不会拿出来卖。这样吧，方队长，我可不可以把它先带走？我要向组织上
汇报这件事儿。走吧，那走吧。哎，快去，慢点，看到没？那好，那我先告辞了。以后有事儿啊，我再跟你联系。好，赶紧走。爹，您的意思是说，只要日本人能承认那份合同不成立的话，是不是汤敬武就官复原职了？哎，我可没这么说啊，我只是说，只要合同存在，汤敬武就会被日本人控制。可是现在日本人没有任何动静了。我说你这个丫头。以前总是要求我罢免他，现在又要求我给他官复原职，你心里到底有准谱没有？爹，我这不是就事论事儿，对事儿不对人吗？<笑>我的女儿真会说话。那当然了，爹，要不然你就让汤静武回来吧。我还得再观察观察，听听。各方的意见。这是谁呀、啊？这大青岛的。哟，我要进。好，好的，您稍等，请您。老老五，赶赶紧起来，都几几点了？嗯。老五，你好好的吧唧的藏藏啥？早看见你了，过过过来。哎呦！眼神挺好使啊你，过过来，收拾收拾，一会儿跟跟我出去办办点事儿，干啥去？打仗啊？这没仗打了，打什么玩意儿？打打什么仗啊？小野中佐到商会来了，可可能是为汤团的事儿。小野来了，嗯，完了，那肯定是那个履行合同上内容的事儿。不不不会吧？小野中佐见胡会长的态度挺挺谦卑。小野千美啊，不可能啊！不，参谋长，嗯，是胡会长叫我们去吗？啊，是是，你你你们都赶赶紧收拾收拾啊！一一一会儿到到我那儿走。是，快点快点，我穿衣服去啊。胡会长，请你带我去见汤敬武，我要当面向他道歉。对田中大佐，他的决定，尚会表示接受。近日来，江海镇百姓不稳定，秩序遭到了破坏，是该解决的时候了。我再次向商会表达我的歉意。好，那你们就一起去迎接汤敬武团长，重掌保安团大印。嘿。
道明谦，由于我的一时莽撞。致使我们双方造成了对江海镇有害的事情，我也破坏了我们之前的约定。我再次向你道歉。疯了？你肯定是疯了。哎，你是不是疯了？啊？我我我都这样了，我你你能不能不逼我了？你不带这么欺负人的吧？我想让你重新执掌江海镇保安团的大权，我不是维护江海镇的安全和稳定。关键我所有的规定和以前一样，请你不要记。小野君。你好好醒醒啊！你现在不是喝多了，就是说梦话呢。我我能不能当这个保安团团长啊？咱这样，咱问问外面的人啊，看看他们怎么说。哎，出来了，出来了！小海军，你问问咱们这儿的百姓，他们愿意让我回去当这个保安团团长吗？这怎么回事儿？他他们这这是大大家的意愿，是是不是啊？可不是咋的？是啊，谭团长，我们真的希望你重掌保安团大印。哎，好，好，好，来吧，团长，回来吧。报告司令，你让狼撵了你啊？不是，这下送了一封信。走吧，走吧。你给我念念。写的什么？大哥啊，不好了，日本人向汤敬武道歉了，要让汤敬武重掌保安团大印。什么？他奶奶，小日本人也太不靠谱了，这还没我们土匪靠谱呢。那个集合所有队伍，今天晚上咱们偷袭江海镇，把该抢都给我抢回来，给汤敬武什么指甲刀都不留，他推一刀能抢，还在家待着，咱们也得抢，抢。刚回来，那正三炮就就来了，啊，来就来吧。这他他来这这抢东西，哎，不就是个正三炮吗？还把你吓成这样，你至于吗？你你你你说，嗯，大哥，现在正三炮不是以前土匪了，人现在叫忠义救国军，在戴笠的直接领导之下，到处招兵买马。戴笠，嗯呢。这么说，他属于重庆政府的人了？那可不是嘛！人正三炮现在用的武器全是正宗的美国货。那字母叫啥来着 ？U U S A 啊，对，比咱用的什么日本货强老了倍了呢。行啊，这正三炮挺会抱大腿的呀。就是正三炮变成正规军，他也是土匪嫌隙，无非就是抢点值钱的东西，引起不了什么军军事纠纷。对。正三炮那伙人呢，集合一起是一条龙，单兵作战那就是一条虫。有钱的、没有钱的、值钱的、不值钱的，都给我抢回来！听见了吗？听见了。叫。不好了，听说郑三炮要来抢东西了。什么中日救国军来的？这不都跟小鬼子一样吗？没错，什么都不能给他留下。哎，要不咱们提前关张吧，别被砸就行。对对对，对对对，别关张。走，各位弟兄。正三炮的枪爪正对着我们的百姓
，忠义救国军的旗子，正在江海镇上飘扬。咱们这个保安团，刚刚恢复了平静，这郑三炮就趁机过来打劫，这还有天理吗？红酒郑三炮，红酒郑三炮，红酒忠义救国军，红酒忠义救国军。各位，还是那句话，人各有志，不得强求。愿意跟着我去的，向前迈一步；不愿意跟着我走的，去找汪参谋，每人领大洋五十块，白旗一面，举旗投降。各位，我绝不怪你们。我知道，大家伙儿都上有老下有小，投降不算当种。好，既然各位弟兄。都愿意继续留在江海镇保境安民，那就听我号令，全部出发，每三个人负责一个店铺，以逮到忠义救国军的人数来向我领赏。祝各位弟兄，边敲军邓响，七上凯歌旋，红酒正三刀，红酒正三刀，红酒忠义救国军，红酒忠义救国军，正三刀来了。救国军偷袭江海镇失败了。呃，现在还剩多少人马？啊，那武器呢？这个正三炮啊，胆子比谁都大，干劲比谁都差。没想到，田荣司令的舞步如此优雅迷人呢。过奖，过奖。哎呀，我多么希望这战争也可以像这优美的舞曲一样，给对方欣赏啊。其实啊，欣赏和享受都非常简单。不过有件事呢，还是想请田荣司令从中斡旋一下啊。什么事？啊。田中司令，保安团呢？他扣押了我们一百五十多个弟兄，还有枪和炮。我想请您跟山辉美言几句，让他们放人。不过如此。<笑>苏处长，江海镇已经不实行这个了。哎呀，那现在是什么呢？皇军在边区发行了日联卷。现在，货币的流通全靠日联券来完成。这很简单。谢副官，拿根金条来。请笑纳。国军的事，就是我皇军的事，这件事，包在我身上。那就，多谢了。不客气，田中司令，我在三楼贵宾室都安排好了，请您上去享乐。哦，呀，嘿嘿。
，恕不奉陪。好好好，见。叔叔，家里这金条，这又。早晚有一天，我会让他连本带利一起偿还。哎呀，凤琴儿，来，来干一杯。严团长，哦不，严队长，您喝多了，还是赶快回家吧。连你都对我落井下石了，你还能叫不起我？不是我对您落井下石，是您真的帮不上忙啊！您看，那汤团长一回来，我这生意马上就好了。二凤姐儿。你这说的这话我就不爱听了。你这个茶馆，还是我做主，从上官户口上那给你给弄出来的。那你那份好处我也没少给您啊。嗯、哎，好了好了，严队长，您也别生气了啊。我不生气，我生什么气呀、啊？我就是个癞蛤蟆想吃那个天鹅肉，我就是一个没人要一个破瓶油子，我就是。您别这么说，人啊没有一顺百顺的，您就是还没赶上好时候。等您到了好时候，那运气那挡都挡不住，那您当大官还来不及呢。凤姐，是真的，你没骗我的吧？哪儿啊？到时候等您当了大官，您别不认识我就行。凤<笑>姐。凤姐，这是真的吗？我真的能挣点发财啊！哎呀，那可太好了！二凤姐，到了那个时候，你不会上仙的这个样瞧不起我了吗？来，我再陪您喝一杯。啊、好,好，哎，好，哎，哎，对准。哎呀，你看都洒了。哎，凤姐真好。嗯。军，大哥，哎，老五，什么事儿？啊，没什么事儿，我就是过来看看你。过来看看我？啊，我有什么好看的？有什么事儿吧你？我真没什么事儿。哟，用功呢。闲着看看闲书，《水浒传》，看过吗？呃，没有，但我听过。写的真是好啊！一百零八个兄弟，一个头刻地上，在梁山劫富济贫。哎，你说咱们兄弟几个跟他们像不像？还真有点。哎，其实你啊，跟里面那个李逵挺像的，打起仗来不要命，重义气。但是你可比他帅多了啊，有吗？哎，大哥，我觉得你有点像宋江。宋江，啊，不敢当，不敢当。哎，但是有一样有点像，屁本事没有，要文的也不行，这武的也不会，还就当了这兄弟们的头了。大哥，你怎么说呢？我们几个里头，你最有本事了。别喷我了，我，我要是真有那么大的本事就好了。哎呀，不过咱们兄弟几个也是前世修来的缘分呐，能在这兵荒马乱的年月凑到一块儿，为国家也好，为这个民族也好，能尽一份力。书上怎么说来着？不求同生，但求同死。
这个汉奸，汉奸。你是汉奸，我不是汉奸，汉奸，汉奸，我不是汉奸，汉奸，汉奸，汉奸，汉奸，汉奸，我不是汉奸，汉奸，我不是汉奸，汉奸。这什么玩意儿？这是，这叫金属探测器，德国造的，它能探测到地下五十米深处含有金属成分的东西。真的？乖乖，看来这小日本啊是等不及了，自己动手寻找宝藏了啊！是啊，这赖户洋行啊，名义上是经营纺织品，可背后的目的，就是为了要寻找宝藏。所以，我们一定要想好对策，阻止他们。我在想。要不要把宝藏的秘密告诉唐景？嗯，现在还不是时候。可就这么一直瞒着他，我觉得你觉得愧对他是吧？啊，我不是这个意思。你的心情啊，我能够理解，只是此时事关重大，我们一定要慎之又慎呐。你想想，他们保安团人多嘴杂。再加上，季之欢一直未出，这个时候把这件事情告诉他，风险实在是太大了。明白。哎，吓我一跳，胡大表。什么指示？没什么指示。我还以为你当了团长以后，这尾巴都翘天上去了呢。哪能呢？哎呀，要不是你在当中做说客，我现在还在医院当大夫呢。知道就好。我今天来，就想问你一件事儿。什么事儿？你真的要把苏小英留下来吗？对啊，你不乐意啊？我有什么不乐意的？你这不得了吗？但是我就想不明白了，你明明知道他是军统的人，你为什么还要留在身边？都是中国人，有什么说不清楚的呀？联合一切可以联合的人，咱们的共同敌人，是日本人。既然苏小英不是芝芝花，那你认为会是谁呢？哎呀，这个我可猜不着。干嘛呢？呃，我我找金武哥。你进去找他？嗯，他在忙，我先回去了。日本人安查的那些，都是咱们意想不到的。你就说那肖大哥，你想得到？谁能想得到他是那奸呀？台湾军队叛变，卖报卖报，号外号外，卖报卖报，国民党副总裁汪精卫叛变，南京伪政府成立，号外号外，哎，来给我一份，好嘞，哎，给您一份，哎，来，给我一份，好，给您一份，来，卖报卖报，我也买几份，好，巨爷卖走，美报了美报了，哎哎。国民党投靠日本人了，这不两家变一家了吗？汪精卫这个大叛徒，大汉奸！来，把汤哥，国民党，国民党内部发生了重大分化，情况十十分严重。我这他妈干，干干嘛烦大了？
真的叛变了。军统的两次来电都证实了这个消息，而且汪精卫在南京成立伪政府的事情都登报纸了，不会有错的。连国民党的主席都当了汉奸，难道中国真的要亡国了？哎，连国民党主席都当了汉奸了。难道中国真的要亡国了？小姐，您干嘛生这么大气啊？汪精卫叛变，去投靠日本人，还成立什么伪政府？伪政府？汪精卫是谁啊？说了你也不明白，反正就是汉奸，是卖国贼，那就是坏人呗。可汤大哥是好人吧？那为什么大家总骂他是汉奸呢？静书，这几天心里面特别闹腾，想来想去，还是过来跟你说说吧。汪精卫，你知道吧？那可是国民党。二号级的领袖级人物啊，叛变了，投降日本了，这真是千古奇闻啊！这怎么就能叛变了呢？你说，真是想不明白。最要命的，他这一叛变，这华北、华东、华中，都沦落到大汉奸的手里边。这江海镇。这小小的中立区，还有存在下去的理由吗？我该怎么办呢？这保安团又该怎么办呢？是我的主心骨，你要能在我身边该多好啊！哎，我想你了。说你不在我身边。不要我了，我现在只有一个可以信任的人，就是你。你当我哥哥吧。你爹不会不要你的。你真想让我当你哥呀？嗯。行，我就当你哥。但是有一个事儿啊，我得问你啊。如果等你们军统再出监的话，你这心里还有我这个哥吗？你永远都是我的好哥哥。再说你是什么样的人，我心里还不清楚吗？这话呀，别说这么绝。想当初，你不还背叛你爹呢吗？我没有背叛我爹，我只是背叛了军统的命令。哎，是命运跟我开了一个玩笑。命运？是因为命运呢，还是因为战争呢？将军，唐某作为集团军司令，这次拉过来的人马有两个半师，有六万之众。这次改弦易帜，应该说惊动朝野。不知南京政府在接洽方面有什么安排？这是政府要员悉数参加。行政院副院长周福海先生主持欢迎将军的盛大酒会。并当场宣布，将军为和平建国军苏浙总指挥，日本帝国的大本营
将派出秘密特使，亲自到场，为将军授上将军衔。唐某对南京政府的安排，深表谢意。唐将军，你的部队一定要提前进入南京政府指定的区域内安扎，以防。蒋军和新四军的出现，我想只要消息不走漏，周围的友军是不会对我发动进攻的。新四军不过是一群乌合之众，没有重武器，应该不足为虑。唐副司令，我曾经听说贵部想趁火打劫，夺取新四军的成果，结果整整一个团被新四军缴了械，最后。还是在江海镇中立区与新四军谈判，才要回了一些被俘的官兵。唐副司令，这是真的吗？报告。进来。副总，唐副司令已经到达南通城，跟玉田见面。这个老东西到底投靠了日本人。自从汪精卫投敌叛变之后，国内已经弥漫着亡国论调，抗战前景一片暗淡。追随汪精卫当汉奸的人，前赴后继啊！是啊，你说的不错。就连中统的李士群、丁墨村，都跑到日本人那儿去了。楚总，我们是不是？也该想想后路。你说什么？你想投敌叛国？不，我告诉你，我苏明辉就是杀生成仁，也绝不当汉奸。以后你要再敢在我面前说这句话，我毙了你！说来惭愧，只怪我不情报不力，误判了形势，才使新四军。和唐劲武钻了空子。以唐某之见，唐劲武非同一般。我想，小野中佐也吃过他的亏吧？你，好了，过去的事情就不要再争执了。目前我们要放眼未来。刚才听唐将军说，贵军的情报部门不利，我倒可以帮贵军这个忙。我有个提议，将军请讲。我想让小野军负责贵军的情报部门工作，阁下意下如何？这个，唐副司令，你难道还不信任我吗？小野中佐足智多谋，应该是一个不可多得的人才。但是，但是什么？我已经有人选了。他是谁？国民党军统情报处处长苏明辉。苏明辉这个人与汤劲武是狼狈为奸，而且他的女儿与汤劲武也在一起。再说了，他是国民党军统的站长，怎么可能这么轻易的投身了呢？现在连丁墨村李士群都靠不了。我听说，汪主席已经去了日本，见了你们的天皇，何况一个小小的情报处处长呢？既然唐将军有如此的把握，能把苏明辉拉拢过来，那再好不过了。我看这样，你现在即刻去策反苏明辉，我想可否让小野军同去啊？小野军性情刚烈。我怕会，唐副司令，唐将军尽管放心。小野军，你与唐将军同去，但是要做到谨言慎行，能做到吗？嗨，五爷，你请。大小姐好。嗯。刚才进去的那个人，是不是保安团的武大队长啊？正是五爷。五爷，他经常来你们这儿吗？五爷是我们烟馆的常客。吸鸦片
他不要命了。大小姐，你可千万别这么说，我们可没拿刀子逼过任何人进我们烟馆。进我们这儿的人都说，一杆烟枪在手，忘掉所有忧愁。大小姐，要不你也进来感受一下？感受个屁感受！哎，嘿，干什么呢？那门好好的，招你惹你了？你这团长怎么当的？啊，属下嫖妓的嫖妓，抽大烟的抽大烟。嫖妓？抽大烟？谁呀、啊？这严三儿天天跟凤姐粘在一起，唧唧歪歪的，你看不见还是瞎呀？严三儿那是找到真爱了。我这当团长的，这这我这不能干涉人家。呃，自由恋爱吧。行，严三我不管，可是老五，老五是你的兄弟吧？他吸大烟，你这个当哥哥的管不管？谁跟你说老五吸大烟的？你胡说什么呢你？我胡说，我亲眼看见他进烟馆的。这不对吧？哦，你亲眼看见老五进烟馆，他就是去抽大烟去了。要有人亲眼看见你进舞厅，你就是那红人。你胡说什么呢？哎，别生气，别生气，我这就是比喻，比喻你明白吗？啊，你呀、啊，你要说老五抽大烟，你得有证据，你没证据，你这不是毁坏老五的声誉吗？你说是不是，猴精？嗯，是啊，你你得有证据，这得。对。好，你要证据是不是？我现在就去给你找，我要是找到的话。你怎么说？你说怎么说，咱们就怎么说。行，这个是你说的。说的。你给我记住。老五真抽大烟了。我不知道啊。快去，那一块，把老五给我给我叫来。大哥，你相信老五抽大烟吗？不好说，我还去吧。报告，进来。柱子，唐副司令他病了还是死了？不是，他来了。他来了，来哪儿了？来这儿了。对，还有小野。那您见不见他？凭什么不见呢？无事不登三宝殿，我看看他葫芦里到底是卖的什么药。见。两位也来抽一口。原来你来过这地方呀？你是不是早就知道老五抽大烟呢？你这兄弟怎么当的？你就这么眼睁睁的看着是吗？院长来了。捉拿烟鬼吴广生回团部的。说什么？吴哥，大哥让我把你带回去。我不是告诉过你，别跟战哥说吗？是我说的。你告诉我你在干什么？你知道你自己在干什么吗？你醒醒吧你，老五，你真的太让我失望了。
给我绑起来。几年不见，气色不错呀。这是小野中佐，怎么样？还好吗？好，怎么会不好呢？就在刚才啊，我的部下来报，昨天他们处死了四个罪大恶极的汉奸，我正准备给他们起功呢。明辉兄，真会开玩笑。我这次来，是给你报喜的。哦，我会有什么喜呀、啊？我和玉田将军联名向南京政府报请你为我集团军参谋总长，晋升中将，并赏银元十万，还有南京颐和路公馆一处。这不是大喜吗？哎呀，可惜，真可惜呀、啊。不过我还有一个更好的消息要告诉你。什么好消息啊？我，苏明辉，军统江北特别行动处处长，现在下令，凡我处有失之事，能取唐尧、唐副司令向上人头者，赏十根金条，晋升三级。明辉兄，这个玩笑可开大了。这是就老老五，这这这是怎怎么了？唐副司令啊，我苏明辉这辈子最恨的，就是汉奸卖国贼。我说唐瑶啊，你投靠日本人就不怕遭世人唾骂，就不怕后人去掘你的祖坟吗？混蛋！哎呀，怎么着？文的不行，要来武的呀？我是大日本帝国的军人，你是中国军人，敢不敢跟我比试比试？既然小野君有如此雅兴，苏某奉陪到底。吸毒犯吴广生在到。老老老五啊，你你怎么能沾沾上大烟呢？吸烟都有害健康的。你跟大哥说说，你到底为什么吸大烟？老五，你怎么能沾上大烟了呢？什么时候开始的？谁带你去的？我被抓到南通的时候，日日本人逼我抽的。日本人一定是想让老五屈服，所以才。日本人手段真真是太卑鄙了，都怪我当初犯浑，非要跟日本人拼命。要不你也不能让他们逮住，弄成现在这样。大哥，你杀了我吧，我。不知道怎么办，你杀了我吧，大哥！老五，快快，快起来，快起来！说什么傻话呢？什么叫杀了你？老五啊，只要你愿意，咱们一块儿帮助你，大人戒了，啊！侯金，捆紧点！别别别动！我我我看看，别动！哎
，够够紧了，要不这这小子身体好能能挣开。我看看，动动动。出多，您真的下令要咱们的人去刺杀唐副司令吗？你以为如何呢？上峰并没有给我们这个任务，啊，而且，如果我们贸然杀了唐副司令，那他手下的人还不跟我们军统结下梁子了？是啊，这个唐副司令的部下大多数都是他的部族老乡，如果我们杀了他，那他的部下就会跟我们军统来玩命的。此事还需从长计议呀。可是我总咽不下这口气，要么我们干掉那个日本大本营来的秘密特使。哦，你说的是那个日本特使武藏？是啊，只要我们干掉那个特使武藏，汤辽的日子肯定不好过。你立即给上海发报，让他们尽快查清那个日本特使的行踪。是。哎，等等。你说，如果我们要是杀了这个日本特使，那日本人还不得对我们进行疯狂的报复啊？出座的意思是，嗯，借刀杀人，以祸降东。借。借武高。小杨，怎么了？我上级发来的电报。你上级？你上级不就是你爹吗？是发给你的，发给我的。嗯，哎，我跟你爹可没有隶属关系啊。让我秘密到南京，暗杀日本特使，以证清白。我的清白，你老爹都关心上了。这个汤进武啊，对个人的声誉看得极重。如果我们找他呢，他一定会答应。其一，他不敢得罪我们军统；其二呢，他也急于洗清自己汉奸的罪名。如果刺杀成功了，那功劳是我们的；如果失败或者被抓，那他也不敢把我们供出来。如果那样，他就会戴着铁杆汉奸的帽子，进棺材了。金武哥，你怎么看这件事儿啊？我能怎么看？我敢怎么看？我要是不去，这不就成汉奸了吗？这赴汤蹈火也得去啊！去南京杀日本特使，那不等于虎口拔牙吗？哎，算了，你别去了，就当没看见。哟，那可不行！我要是不去的话，还得上你们军统的暗杀黑名单，不仅还是个死，而且还是个遗臭万年的狗汉奸。我死倒没事儿，我怕。辱及父母兄妹，连累祖宗八代都遭唾骂。那我跟你一起去，要生大家一起生，要死大家一起死。你怎么知道我去了就得死呢？啊，太小瞧我了吧！来你要是渴了，你就说一声。如果实在是熬不下去了，你可以叫门口的警卫，他们会放你出去的。胡丹小姐，团长有请。你觉得怎么样？我不同意，你怎么能帮着军统杀日本人？你，我一猜，你真得误会。其实这事儿啊，还真不完全是因为军统。就算是没有他们的命令，我也想除掉这个日本秘书，大张中国人的威风和志气。每回我想起来遭受日本化学武器涂炭的中国百姓，我心里就揪得慌。可我还是担心你。你要是这样做的话，不仅杀不了日本秘史，反倒把自个儿给搭进去了。搭不进去
，你放心，只要能让我接近他，他必死无疑。这么说，你对这件事儿胸有成竹了？可以这么说。我知道你最近枪法练得不错，但是这枪一响，你可真就回不来了。哎呀呀呀呀！你就这么点想象力啊？我为什么要拿枪呢？我是个医生，我就不会用别的办法。什么办法？你不会用手术刀捅人家喉咙吧？行了行了行了，别猜了啊！你也猜不出来，到时候你就知道了。啊！小姐，小莲，莲子羹给我装好了吗？装好了，那你赶紧收拾一下吧，我们俩去一趟保安团大院。哎，你去保安团干什么去？啊、哦，我去帮着老五戒大烟。烂泥巴扶不上墙，这个人我没看上。他不光酗酒，还经常到大烟馆。您怎么知道的？你不会一直跟着他吧？我女儿看上的人，我这个当爹的还不能把把关吗？爹，那您是中意还是不中意呢？不中意。一个酗酒、吸大烟的人，你都敢嫁，我还不敢放手呢。爹。他是在牢房里受了日本人的刺激才会变成这样的，您就放心吧，他一定会慢慢好起来的。等他慢慢的好起来，把烟戒了，再谈这件事儿。哎，老五，我知道，我知道你难受，挺住了，可得挺住了啊！你在我心里头，可是第一的汉子。大哥，我我。我对不起兄弟们，我干了出口不如的事情。千万别这么说，老五，你别那么想啊，别那么想，这不都是日本人逼的吗？好好的，等咱戒了毒，这以后日子还长着呢，还得找日本人报仇呢，啊！是，啊，这是这是，好好的啊。汤团长也在呢。哎，胡小姐来了。带什么好吃的吗？这是。啊，我熬了一点莲子羹，既清热解毒，又甘甜去火。嘿，有口福啊！行，那你受点累了，辛苦了啊。没事儿。好好的啊。哎。五哥，趁热来喝一口。是不是我做的不合口啊？你要是想吃什么，你就尽管跟我说。这河里的、江里的、海里的，只要你能说得出来的，我都能做到。我我我就是个混蛋，你干嘛这么对？我不想让你这么看见我，你干嘛？哎，我跟你干嘛呀？你是不是哪疼啊？你要哪疼，你告诉我啊。你走，我想让你走。五哥，你别这样。在这儿，我心走。我是不是哪做错了？你走，你把这粥拿走，我想要喝。你走，行行行行，我走我走。你冷静一会儿，我走我走。我不要你的粥，你拿走，你走拿走，你走。小姐，你怎么了
，你们是什么人？天皇的战士。手里拿的是什么？武器。这是什么地方？你别再挑逗铁链场。你们即将奔赴一个特殊的战场，那就是中国军政高官出没的舞厅、酒吧、宴会。和床头，虽然你们没有飞机、大炮、坦克、装甲车，但是你们所拥有的武器是攻无不克的。记住了吗？记住了，将军阁下。特使阁下，请坐。开始演奏吧。你实在是太痛苦 了， 这是让你解脱的好东西。良辰春 宵， 孤男寡 女， 你说过。这个就是连天皇都赞不绝口的琵琶计划。这只是一部分。十五年前我培养出的琵琶女，现在已经在中国的长江两岸各条战线上捷报频传。纸质花就是其中表现的比较出色的一个。在十五年前。是啊，十五年前。我以旅华商人的身份，在中国的扬州、苏州，专门培养一些有慧根的八岁到十岁的女孩，把她们培养成色艺双绝的女间谍。于殿将军，你真是高瞻远瞩、深谋远虑啊！您的这个琵琶计划，不仅为大日本帝国的圣战增光添彩。也为将军的戎马生涯谱写了一曲最绚烂、最传奇的篇章。多谢特使的圣谕，鄙人受宠若惊。一切归功于天皇陛下，归功于大日本帝国。于殿将军，不知道您的这个琵琶少女是否也精通各种足以让男人愉悦的技艺？那就请特使阁下亲身检验一番吧。将军有何训示是将军有训示，而是我有训示。臭一口就是牛，臭一口就是牛，再给我臭一口行不行？啊，我下来，我来臭一口。别别别别动，你你已经戒戒了好几天，再坚持一下，这也就过过去了，去了。给给给他按摩按摩，他他难受。别别。